Hello guys, this is Shweepan and welcome to my English lecture and today I brought for you a new topic and the topic is about infinitives. So, okay friends, this means that we will know what is an infinitive, how does an infinitive look like, how does it function in a sentence. Okay friends, before the topic starts, if you are not in the channel, then please subscribe my channel. Okay, first of all, we need to know what is an infinitive. Two plus base form of verb is called infinitive. For example, to see, to walk, to teach, to eat, etc. These are infinitives. अच्छा हमें तो मालूम हुआ कि preposition plus base form of verb is called infinitive. तो इसमें बस students confused हो जाते हैं और वो समझते हैं कि ये infinitive भी verb की तरह काम करता होगा sentence में, लेकिन ये हर किसी तरह नहीं है. क्योंकि इसका फंक्शन सेंटेंस में बहुत चेंज है वर्ब से तो आइए देखते हैं फंक्शंस ऑफ इन्फिनेटिव की तरफ इसके बाद आपको समझ आ जाएगा कि इन्फिनेटिव का क्या करता है सेंटेंस फंक्शंस ऑफ इन्फिनेटिव जिस तरह पहले मैंने आपको बताया कि ये सेंटेंस में जो है ना वर्ब का काम नहीं करता बल्कि ये काम करेगा या तो एक एजेक्टिव होगा या तो एन एड होगा या तो ए नाउन होगा अच्छा इसके साथ हमें पता चला कि ये सेंटेंस में वर्क का काम नहीं करेगा तो दूसरी बात जो है ना ये है कि हमें ये भी पता चला कि ये एक नाउन का रोल प्ले कर सकता है तो ये सेंटेंस में जो है ना सब्जेक्ट भी हो सकता है ये सब्जेक्ट के अलावा ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं और इसके साथ सब्जेक्ट का कम्प्लीमेंट भी हो सकते हैं तो आइए देखते हैं इज अ सब्जेक्ट इन सेंटेंस फॉर एग्जाम्पल टू हेल्प अदर्स इज अ गुड हैबिट so you can see in this sentence to help is a uh, infinitive but it plays role just like in, in a subject so that is why here it is called subject of a sentence to walk daily keeps you pet so here if you look at this sentence mein, to walk is an uh, infinitive but here it is used as a subject is kiya gaya hai. to see her happy makes me happy so here you can see in this sentence mein, to infinitive जो है ना ये एक subject है अच्छा जिस तरह हमें मालूम हुआ कि infinitive sentence में subject का काम भी कर सकता है तो आइए देखते हैं कि ये object का काम किस तरह करेगा I want to swim अगर इस sentence में अगर आप देखें to swim जो है हमारे पास यहाँ पर infinitive है लेकिन यहाँ पर use किए गए हैं as a object you need to walk तो यहाँ पर भी to walk जो है ना infinitive है लेकिन it has taken the place of object so that's why it is called object of the sentence. He does not like to go. So you can see here to go is also an infinitive but here it is used as an object of a sentence. Okay जिस तरह आपको पता चला ये subject भी हो सकते हैं object भी हो सकते हैं लेकिन इसके साथ साथ ये subject complement भी होते हैं. Complement जो है ना complement is a noun or an adjective that completes the meaning of a subject. तो इसी तरह infinitive जो है ना ये भी subject का complement हो सकता है. For example देखते हैं. My job is to teach students. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि to teach जो है ना is a complement है. यहाँ पर क्योंकि verb हमारे पास linking verb is हैं, तो इस जो इसने complete किया है subject को कि my job is to teach the students. So to teach you how to join is a compliment. My advice is to go home. So here is to go home. My advice is my advice kya hai? to go home. To go is a compliment of the subject. His intention is to motivate people. So here to motivate you know, is a compliment. It is a compliment. It is a compliment. It is a a verb linking verb मौजूद है तो इसी वजह से ये बन गया complement of the sentence. Infinitives can also play the role of an adjective. आइए देखते हैं. He is the boy to meet tomorrow. So you can see here there we used to meet here and it describes the boy. So that is why it is uh, uh, adjective. And we can say in simple words which one boy? It gives more information about the boy, a boy we are going to meet tomorrow. Okay? I need a place to learn. So, here, if you see, which place? Which one place? A place to learn. What place do we want to learn something in it? So, it gives more information about the place. So, that is why it is 
इंजेक्टेड तो इसका मतलब है यहाँ पर ये इस्तेमाल किए हैं ये हैं इज एजेक्टिव द बेस्ट प्लेस टू बाय मिल्क इज दैट मार्केट सो यू कैन सी हियर अगेन टू बाय इट डिस्क्राइब्स अ प्लेस व्हिच वन प्लेस अ प्लेस वी कैन बाय समथिंग एंड वी कैन बाय मिल्क सो दैट इज दैट मार्केट सो इट प्रोवाइड्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द प्लेस सो दैट इज वाई इन्फिनेटिव प्लेस रोल लाइक इन एजेक्टिव इन्फिनेटिव कैन फंक्शन लाइक इन एड वर्क इन्फिनेट ऑफ सेंटेंस में एड वर्ब का काम भी करता है आइए देखते हैं आई टर्न माई फेस टू अवॉइड हेम सो यू कैन सी हेयर टू अवॉइड इट एक्ट्स लाइक इन एड वर्ब सो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एड वर्ब ऑफ अ सेंटेंस बिकॉज इट गिवस इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ब दैट इज टर्न वाई डिड आई टर्न माई फेस बिकॉज आई वॉन्टेड टू अवॉइड हेम ओके ही केम टू टीच मी so again he came why did he came because he wanted to teach me to teach me it gives us more information about the verb that is came i went there to help so again to help is used like in air verb because it gives information about i went why i went because i wanted to help them so that is why it gives information about the verb went so it is in air world so if you like my video so please share it subscribe it thank you